Die Polizei darf nicht aus dem Kleider. Ja, 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 ja. Und, äh, und vergessen Sie nicht, Genossen. So wie es in Russland, so wie es in Deutschland und die Welt gehört uns. Ja. Ja. Polen wird äh, zwischen uns zerquetscht. Ja. Dann wird kein Staat in Europa mehr der Roten Welle standhalten können. Dortmund hat angerufen. Die Kasse ist leer. Hm. Wird aufgefüllt. Geld spielt keine Rolle. Moskau kennt seine Pflicht. Na, mein Junge? Hm? Wie war's denn in Wien? Wien? Ähm, na ja. Was gibt's denn hier Neues, Mutter? Oh, nichts Besonderes. Mhm. Ja, doch, dein Co-Bruder war ein paar Mal hier. Ach, Helmut Mähne? Mein Leibwursch? Ja. Ja, und sonst? Die beiden jungen Burschen haben wieder nach dir gefragt. Die von der SA. Mhm. Sag mal, willst du denn da wieder mitmachen bei der SA? Ja, natürlich. Für diese Idee muss man doch leben und arbeiten. Aber schließlich bist du doch Kursstudent. Sieh mal, dein Studium. So also sitzen Deutsche außerhalb des Reiches in ganz Europa. Der Versailler Vertrag, der uns den heiß ersehnten Frieden brachte, zog die politischen Grenzen des Deutschtums noch enger. Aber, meine Damen und Herren, bedenken Sie dagegen den ungeheuren Gewinn des Friedens. Mit engeren Grenzen wurden wir grenzenlos. Europäer sind wir geworden. Weltbürger. Wir sind nun gleichberechtigt in den Kreis der großen Kulturnationen aufgenommen. Das große Wort ist erfüllt. Nie wieder Krieg. Die Waffen nieder. Die Waffen hoch. Herr Unparteischer, bitte um Bandagenpause. Herr Unparteischer, ich bitte um die Rennzug, die Eingangsschläger mit Müssen ohne Sekundanten auf 15 Minuten zur Ausbauung der engen PB-Suite Romagna Contra Borussia erste Chance. Jetzt sind wir herzlichen Dank. Ich habe einen Schlauch gemacht. Herr Bär, bitte. Jetzt haben wir noch nicht geschlagen, dann ist Romagna jetzt bei mir.
Ihnen eine ganz andere Klasse. Vorstellen, es darf eben jetzt keine Klasse mehr geben. Auch wir sind Arbeiter, Arbeiter der Stirne. Und unser Platz ist jetzt neben unserem Bruder, der Arbeiter der Faust. Aber das sind ja Fantastereien. Ja. In Moskau geht den Arbeiter gut. Essen, Arbeit, Kino. Na, was will denn der Mensch noch mehr? Nein, quatsch doch nicht. Ich war drüben in Russland. Die Bonzen werden satt, die anderen müssen verrecken. Zufrieden? Ach, noch nicht genug. Mehr, mehr müssen das sein. Ich 
wir. Wir führen nur englische Bier. Bei uns eine Flasche Mosel.
Die Straße gehört uns! Warte so die Nazi Hunde! Jetzt freuen wir so hier! Wir werden diese Faschisten Hunde vor wir und ihn treffen! So breit! So flach! Darum hinein in die KPD! Es lebe das Vaterland der Arbeiter! Es lebe Sowjet Russland! Ich warte hier noch fünf Minuten, weil Fiedlers Wohnung bis zu Hause ist. Gut, wenn irgendwas los ist, pfeifen. Jawohl. 
über den heutigen Abend. Verwunderte, auf beiden Seiten. Ein Toter bei den Faschisten. Und so Leute, du gibst den Schädel ein, warf mit den Landwehrkanal, da versoppt das Aas. <lacht> Eine ganz unnötige Rohheit. Rohheit? Sie müssen sich Ihre Gefühlsduselei abgewöhnen, Genosse Ross. Hm? Härter werden. So züchten wir Fanatismus bei den anderen. Ihre Meinung interessiert mich nicht. Überlassen Sie die Regie. Ruhig Moskau. Ich sage Ihnen, Genosse Ross, diese versoffene Ratze wird ein warnendes Beispiel sein. Da verkriechen sich die braunen Mäuschen in ihre Löcher. Kameraden! Wir verkriechen uns nicht! Und der heutige Marsch ist der Protest gegen den Morum und das Kameraden. Wir wissen, wo die Schuldigen sitzen. Und der Marsch geht über den Bühlenplatz am Karolitknecht aus vorbei. Stillstand!
Fuß ab. Du wirst als Selbstständige Truppe übernehmen. Bereich sein. Wir müssen endlich im Osten festen Fuß fassen. Alles gut. Danke, Schaff. Hast du noch nicht bald genug von Berlin? Ja, von Berlin schon. Aber... Aber? Ach, dein junger Freund, ja, den möchtest du wohl gern wiedersehen. Aber wenn er sich nicht meldet, ruf doch mal bei ihm an. Ich hab's ja getan. Er ist nie da. Ja, wo ist er denn? Hat wohl was anderes zu tun. <lacht> Ich 
abends bestellen lassen. Werber, danach werde ich Sie kennenlernen. Kommst du hin? Selbstverständlich. Einer ist Festzähle. Sag den Kerl, Sie sollen die Knochen zusammenreißen. Jetzt weht ein anderer Wind. Du weißt es, Jura. Wie stark ist der Druck? Zwölf Mann Druck, Jura. Er macht nichts. In ein paar Wochen, sechs Jahrhundert, verlass dich drauf. Hundert Mann? In drei Wochen? Am Friedrichstein? So geht das nicht weiter mit diesem Hans Westmark. Ich habe ein Mädel hergestellt, die ein Kind eines heißen Tochter eines braven Genoss. Lassen Sie reinkommen. Eines braven Genossen. Ein Pumpenbeut ist das. <lacht> Letztes Gesinnung. Lass das Gesindel in Ruhe. Das brauchen wir. Da spielen wir raus, wo es Not tut. Florian, äh, Sie kennen diesen äh, Hans Westmar? Ich habe ihn nur einmal gesehen. Gut, dann werden Sie ihn jetzt öfter sehen. Stell dich doch nicht so dämlich an. Du bist doch eine echte Genossin. Der ist doch zu uns. Ja. Was soll ich denn tun? Ihn treffen, mit ihm sprechen, mit uns erzählen, was er so macht. Verstehst du? Ja. Alles wollen wir von ihm wissen. Wohin? Er lebt, und er vertreibt mit seinen SA-Runden. Tja, soll ich ihn denn treffen? Ist doch leicht zu finden. Ist doch jetzt. Chauffeur. Machen wir schon. Komm. Chauffeur. Dieser Herr Studiosus ist jetzt.
nicht von sich hören lassen. Gehen Sie doch. Sie arbeiten? Chauffeur, wie Sie sehen. Ah, wer du denn? Aber Sie werden ja ganz nass, kleiner Mut. Antworten Sie doch. Dann gehe ich mir zum Studium. Aber nein. Mein Vater hilft Ihnen. Kommen Sie doch herüber. Drüben, in Amerika. Drüben? Mein Platz ist hier. Ja, sehen Sie, Mut. Wir sind nur ein kleines Häuflein. Aber wir bringen eine große Botschaft für alle. Deswegen ist aus dem Student ein Chauffeur geworden? Jawohl. Wir müssen nämlich tief hinein in die Massen. Müssen sein wie Sie. Arbeiten wie Sie. Und dann werden wir es schaffen. Wie lange? Ein paar Jahre. Ein paar Jahre. Und dann? Aber bis dahin. Wollen Sie mir schreiben, wenn Sie mich brauchen können? Gern, kleiner Mut. Ist es Ihnen so, um unser deutsches Volk zu tun? Nein. Nur um Sie. Ich 
Lee ist von zwei Gliedern abgerissen hat. Danke. Darum müssen Sie 
Sie das an. Nein, man beobachtet ihn. Aber was? Ganz genau, weil Sie kommen und gehen. An jeder Ecke wird aufgepasst. Woher weißt du denn das? Ach so. Du gehörst zu der roten Küche, ja? Herr Westmann! Herr Westmann! Herr Westmann! Warum erzählen Sie mir das eigentlich nicht? Sie sind doch der einzige Mensch, der... der... einmal gut zu mir war.
von 39.000 der letzten Reichstagswahl auf 132.000 gestiegen. Mensch, was ist denn los? Du machst dein Gesicht wie drei Tage Regenwetter. Wir haben doch gesiegt. Sieg? So ist ein Kommuna am Thema so viel Stimmen als hier. Nein, schaffen wir es das nächste Mal. Einmal wenn doch alle die Augen aufgehen. Das nächste Mal, ja, immer das nächste Mal. Er hat die Nerven verloren. Ausgerechnet Hans? Er ist krank. Ich bin krank. Ja, was ist denn? Bist du krank, Hans? Ah, geht schon vor dir. Wer hat denn das da reingesteckt? Was steht denn drauf? Tod allen Faschisten. KPD 565.595 Stimmen weniger. Das ist ein Skandal. Weil ihr euch alles gefallen lasst. Diese Wettbewerb. Nehmt euch die Wähler Straßenseite weg. Ja, 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 ja. Wenn ihr so weitermacht. Haben wir das nicht immer noch viel weniger? Dieser Hans Westmar sprach heute sein so Todesurteil. Fertig. Was ist das für Figur? Und das hier für Staff hier. Gut. Und dann weißt du, hol mir doch mal ein Glas mit. Ja. Und wenn der Wechmar allein zu Hause ist, dann sagen Sie uns sofort Bescheid. Wie oder Köhler. Die Kinder, die Karte der Rosenklippe. Dann wird er erledigt. Ich wollte 
Best in Berlin. Nach Greifswald also. Ja, bitte. Nun gut. Und vielleicht habt ihr recht. Und du besuchst ihn gar nicht. Da gehöre ich nicht hin. Ja, das wird er ja bald kommen. Weißt du, das glaube ich nicht. Nach Greifswald, oder? Greifswald? Greifswald. 8.24 Uhr morgens. Ja. Das ist der beste Zug. Ich werde dich schon wecken zur Zeit. Also bis nachher, Mutter. Wieso willst du denn noch vor? Nur einen Sprung. Auf meine Bude, meine Sachen. Aber die könnt ihr doch deine Kameraden bringen. Lass nur, Mutter. Da ist auch noch ein Abschied. Also um 9 Uhr. Um 9 Uhr. Was? Sie sind wieder da. Sie warten wohl das Haus für mich geholt, was? Oh ich dachte, das jetzt Ihnen ein Traum. Oh, 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 oh. In einer Stunde sind Sie mich ganz los. Morgen verreise ich. Mein Gott, 
Was? Was ist denn? Nichts. Schlaf, mein Junge. Schlaf. Mutter. Ja. Mir träumte. Wahl. Schlacht. vorbeigehen? Ganz leise? Ja. Mein Junge.